हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के क्लासेस आई एम रविंदर कोतवाल एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लान्टिजमल हाइपोथीसिस ओके द प्लान्टिजमल हाइपोथीसिस वाज प्रपोज्ड बाय चैम्बरलिन एंड मॉल्टन इन नाइनटीन जीरो फोर एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ हाइपोथीसिस आर एज फॉलो प्लान्टिजमल हाइपोथीसिस जो है ये चैम्बरलिन और मॉल्टन दोनों ने मिल के में दी थी और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं ओके नंबर वन द सन एग्जिस्टेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स ये बोल रहा है कि सन जो है प्लैनेट्स के फॉर्मेशन होने से पहले ही था ए लार्ज पासिंग स्टार अप्रोच्ड वेरी क्लोज टू द सन और एक बहुत बड़ा स्टार सन के आसपास से गुजर रहा था ओके ड्यू टू द डिसरप्टिव फोर्सेज ऑफ द सन एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द पासिंग स्टार जेंट मास ऑफ गैस वर टर्न फ्राम द सरफेस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सन तो क्या कह रहे हैं कि जब वो दूसरा स्टार सन के नज़दीक से जब गुजर रहा था तो डिसप्टिव फोर्सेज पैदा हुई थी सन के अंदर और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल था उस दूसरे स्टार का तो उसने बहुत सारा गैसियस मास जो था सन का वो उससे खींच लिया था साइड कर दिया था और वो बाद में जाके प्लानट्स बने ऐसा माना जा रहा है द जेंट मास ऑफ गैस ब्रोक इन टू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चंक विच ऑन कूलिंग गेव राइज टू सॉलिड पार्टिकल्स कॉल्ड प्लान्टमल्स तो वो जो गैसियस मास जो टुकड़ा छोटे छोटे जो टुकड़े थे वो ठंडा होने के बाद कूलिंग के बाद सॉलिड पार्टिकल्स बने जिनको हम प्लान्टमल कहते हैं द प्लान्टमल स्टार्ट फ्लाइंग एज कोल्ड बॉडीज इन टू आर्बिट्स अराउंड द सन इन प्लेन ऑफ द पासिंग स्टार्स बाइकोलोजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द लार्जर प्लान्टमल स्वेप्ट अप द स्मॉलर पीसेस एंड दस प्लानट्स वर फॉर्म्ड ये जो प्लान्टमल्स थे ये बड़ी बड़ी बॉडीज ठंडी बॉडीज आर्बिट्स में घूमना शुरू कर दी सन के आर्बिट सन के अराउंड घूमना शुरू कर दी और इन्होंने क्या किया बाद में आ, ये जो छोटे छोटे पीसेस थे उनको अपने में लेते गए लेते गए और इस तरह से प्लानट्स प्लानट्स जो है वो बन गए ओके प्लान्टल हाइपोथीसिस को जो फ्रेम किया गया था माल्टन और चैम्बरलिन द्वारा वो इसलिए किया गया था कि नेबुलर हाइपोथीसिस की जो कमियां हैं उनको दूर कर सके नेबुलर हाइपोथीसिस की कमियों को दूर करने के लिए बनी थी लेकिन इसकी भी इसके अपने भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं द मेन फ्लाज इन द प्लान्टमल हाइपोथिस आर एज फॉलोज इसके जो ड्रॉबैक्स हैं इसकी जो कमियां हैं वो ऐसे हैं पहली बात मोस्ट ऑफ द मटीरियल विच वॉज इजेक्टेड बाई द एक्सप्लोसिव एक्शन ऑफ द सन वुड कम फ्राम इंटीरियर अगर सन के अंदर से कोई चीज़ आ रही है तो वो उसके बिल्कुल इंटीरियर पार्ट में से पार्ट में से आनी चाहिए थी इट वुड बी सो हार्ट दैट गैसेस वुड गैसेस वुड डिस्पर्स इन द स्पेस रैदर दैन कंडेंस इन टू प्लानट्स तो अगर सूरज के अंदर से वो मटीरियल निकला होता तो वो गैसेस कंडेंस uh, होने के बजाय उनको क्या हो जाना चाहिए था वो स्पेस में डिस्पर्स हो जानी थी दूर दूर तक चली जानी चाहिए थी प्लानट्स नहीं बनने चाहिए थे एक दूसरी बात ऑल दो द एंगुलर मोमेंटम इम्पॉर्टेड टू द प्लानट्स बाई ए पासिंग स्टार वुड बी ग्रेटर दैन दैट प्रोड्यूस्ड द रोटेशन ऑफ निबोला द अमाउंट इज स्टिल लेस दैन दैट ऑब्जर्व एंगुलर मोमेंटम की जो बात करते हैं कि प्लानट वो जो नियर बाई स्टार जो पास कर रहा था उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा थी उसका एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा था तो ऐसा जब हम इस वक्त ऑब्जर्व करते हैं तो वो बहुत कम मान कम दिखता है जैसा कि इन्होंने कहने की कोशिश की है उसके मुकाबले में बहुत कम दिखता है ओके okay. और थर्ड पॉइंट द स्पेस इज वास्ट एंड देयर फोर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लोज अप्रोच ऑफ टू स्टार्स इज एक्सट्रीमली अनलाइकली हमारा जो स्पेस है वो इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि कोई भी दो स्टार एक दूसरे के बहुत करीब आए इस बात की प्रोबेबिलिटी जो है वो ना के बराबर है ठीक है तो इस वजह से, से भी इस थ्योरी को हम इस इस थ्योरी को मानना थोड़ा मुश्किल लगता है इस हाइपोथिस को मानना थोड़ा मुश्किल लगता है बहरहाल इस इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि सन ऑलरेडी था और ये जो स्टार दिख रहा है आपको छोटा सा ये छोटा नहीं है ह्यूज स्टार है ये सूरज के बहुत नज़दीक से गुजर रहा था और जब गुजर रहा था इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से सन का कुछ पार्ट निकला जेंट मास ऑफ गैस टोन फ्रॉम सन ये जो इस 
एरिया में दिख रहा है आपको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पार्टिकल्स इसको माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस प्लानिजमल हाइपोथिस के ये वही प्लानट्स हैं जो आज हमारे प्लानट्स हैं ये सन में से निकले थे और फिर ये आर्बिट्स में घूमना शुरू किए जैसा कि आज घूमते हैं तो आपको मैंने इसके ड्रॉबैक्स भी बताए और जो हाइपोथिस थी वो भी बताई अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपको मेरे वीडियो में खूबी या कमी लगती है तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर